بسم الله الرحمن الرحيم اسلامك ميديا ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചുവന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാതു ബിസ്മി അല്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ ഹിഫ്സ് രംഗത്ത് സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ നാം എല്ലാവരും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവൻ പരിതപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ഒരുപാട് കാലം വിശുദ്ധ ഖുർആനിനിക്ക് ഖിദ്മത്ത് എടുക്കാൻ തോഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നു ഇന്ന നഹ്നു നസ്സൽന അദ്ദിക്ര വ ഇന്ന ലഹു ലഹാഫിദൂൻ ഈ ആയത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഖുർആൻ മനഃപാഠമുള്ള ഒരു വിഭാഗം നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഖുർആാനിൻ്റെ ലിഖിത രൂപം നിലനിന്ന് പോരുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പാരായണവും ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കണം ആ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സംഭാവനയാണ് ഖുർആൻ ഹാഫിലുകൾ ചെയ്തു വരുന്നത് ഖുർആൻ ജമാക്കിയ ചരിത്രം പറയുന്നിടത്ത് കാണാം റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്ത് സ്വഹാബത്തിൻ്റെ പതിവ് ഖുർആൻ മനഃപാഠമാക്കാനും അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത പാരായണങ്ങൾ ശരിയാക്കാനും മറ്റും തിരക്ക് കൂട്ടലായിരുന്നു എന്ന് റസൂൽ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ വഫാത്തായതിൻ്റെ ശേഷം സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റലി അള്ളാഹു തലാവിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് കള്ളപ്രവാചകൻ മുസൈലിമത്തുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം മുസ്ലിംകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വഹാബത്തിൽപ്പെട്ട ഹാഫിലുകൾ ആയ അഞ്ഞൂറോളം പേർ ഷഹീദായി എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കുറാവുകളായ ആളുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ സെയ്ദുന ഉമർ റതി അള്ളാഹു തലാനു ഹസ്രത് സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു തലാനുവിനോട് കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്താണ് ഖുർആൻ ജമാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നത് എന്തു വെച്ചാൽ ഹാഫിലുകളായ ആളുകൾ ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന ആശങ്ക പങ്കുവെക്കുന്ന ഉമർ റതി അള്ളാഹു തലാനു സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു തലാനുവിന് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ജമ്മു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ശേഷം സെയ്ദ് ബിൻ സാബിത്ത് റതി അള്ളാഹു തലാനുവിനോട് ജമ്മിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു ചർച്ച നടക്കുന്നു അവസാനം ജമ്മു ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജമുൽ ഖുർആാൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിലൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് ഹാഫുലുകൾ ഖുർആാനിൻ്റെ സംരക്ഷകർ ആണെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരുടെ നഷ്ടത്തിലൂടെ ഖുർആൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് സ്വഹാബത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെയ്ദുല ഒമർ റലി അള്ളാഹു തലാനു അടക്കമുള്ള പ്രമുഖര സ്വഹാബികൾ ഭയപ്പെട്ടത് ഖുർആൻ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാൻ അതിൻ്റെ പേരിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തത് ആകയാൽ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് വ്യക്തം എത്രത്തോളം എന്നാൽ ഇമാം സുയൂത്തി റതി അള്ളാഹു തലാനു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൽ ഇത്തുഖാൻ ഫി ഉലൂമിൽ ഖുർആൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം അത് അൽ മക്തബത്ത് സഖാഫിയ ബൈറൂത്ത് ലബനാൻ പ്രിൻ്റിൽ ഒന്നാം വാള്യം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹിഫ്ലാക്കൽ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മേലിൽ ഫറദ് കിഫയാണ് എന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സുഹൃത്തി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് കൂട്ടത്തിൽ ഇമാം ജുവൈനി റതി അള്ളാഹു തലാന പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇത്തുകാലം തന്നെയാണത് പറയുന്നത് 
ജുവേലി റബി അള്ളാത്താന് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഹിഫ്ലാക്കൽ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മേലെ പറഞ്ഞ കിഫയാണ് എന്ന് തീരുമാനം വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം തവാത്തുറിൻ്റെ എണ്ണം മുറിയാതിരിക്കുക എന്നതാണ് തവാത്തുറിൻ്റെ എണ്ണം മുറിയാതിരിക്കുക എന്നതാണ് മുറിഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിൽ കടത്തി കൂട്ടലുകളും മാറ്റിത്തിരുത്തലുകളും സംഭവിക്കും എന്നതിനാൽ ആണ് അത് മുറിയാതെ ഇഫ്ല് ഉള്ള ആളുകൾ നിലനിൽക്കണമെന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിന് മേലിൽ അത് ഫർലി കിഫയായി തീരുമാനമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മനപ്പാഠമാക്കൽ ഫർലി കിഫ ആയതുപോലെ അത് പഠിപ്പിക്കലും ഫർലി കിഫയാണ് എന്ന് ഇമാം സുയൂത്തി റഹിബുള്ള തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതേ ആശയം തന്നെ ഇമാം പസ്തല്ലാനി റബി അള്ളാഹു തലാനു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലത്വായിഫുൽ ഇഷാറാത്ത് ലി ഫുനൂൽ ഖറാത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥം മക്തബത്ത് ഔലാദ് ഷേഖ് പ്രിൻറ്റിൽ ഒന്നാം വാളിന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി പ്രശസ്തമായ ഹദീസ് ഖൈറുക്കും മൻ താൽമൽ ഖുർആാന വല്ലമ എന്ന ഹദീസ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കലും അത് പഠിപ്പിക്കലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സൽക്രമമാണ് എന്നതിലേക്കാണ് ഈ പഠിക്കലും പഠിപ്പിക്കലും സാധ്യമാവാൻ മഷായിഹന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കലും അവരെ കേൾപ്പിക്കലും കൊണ്ട് സാധ്യമാകൂ എന്നതിനാൽ അതിന് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഹിഫ്ല് കറാദ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇനി ഉസ്താദന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് കേവലം മനപ്പാടമാക്കുക എന്നതല്ല കാര്യം മറിച്ച് റസൂൽ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച രൂപത്തിൽ തന്നെ അത് പാരായണം നടത്തുന്നത് സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ പഠിപ്പിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഉസ്താദന്മാർ മുന്നോട്ട് വരാൻ തയ്യാറാവണം കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഷെഫ്ല് പൂർത്തിയാക്കി പേരും പ്രശസ്തിയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുപരി കുറച്ചാണെങ്കിലും അത് നിയമാനുസൃതം പാരായണം ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഖുർആാനിൻ്റെ കിറാത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലൂടെയുള്ള ഖുർആാനിൻ്റെ സംരക്ഷണം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതിനാൽ ഹിഫ്ബ് ആരംഭിക്കും മുൻപ് തന്നെ പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി നേടിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ രൂപത്തിൽ ആദ്യം കുറഞ്ഞ കാലമെങ്കിലും കിറാത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രം സമയം കണ്ട് ശേഷം ഹിഫ്ല് ആരംഭിക്കുക എന്ന രൂപത്തിൽ സിലബസ് ക്രമീകരിക്കണം പിന്നീട് പറയാനുള്ളത് ഹിഫ്ല് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവൻ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ച ഭാഗങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രാധാന്യം നൽകണം അതില്ലാതെ പുതിയത് വീണ്ടും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാവരുത് എന്നുവെച്ചാൽ പാഠം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം സബക്ക് എന്നാണ് അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പാഠത്തിന് മുൻപുള്ള ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ അഞ്ച് പേജ് അതിനെ പറ്റി മാ സബക്ക് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സബക്ക് ജുസ് എന്നൊക്കെ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ജുസുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അര ജുസ് കേൾപ്പിക്കുക അതിനെ പറ്റി മുറാജ എന്നോ തെക്രാർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ എന്നോ ഏത് പ്രയോഗിച്ചാലും ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉസ്താദനെ കേൾപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ പാഠം നൽകാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ പോലും പാഠത്തിന് മുൻപുള്ള അഞ്ച് പേജ് എന്ന് പറയുന്ന സബക്ക് ജുസ് കേൾപ്പിക്കാതെ പോകരുത് ഇനി പാഠവും പാഠത്തിന് മുൻപുള്ള അഞ്ച് പേജാവുന്ന ആ സബക്കും സാധ്യമാവാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ പോലും ക്ലിയർ കേൾപ്പിക്കാതെ വിടരുത് വിടരുത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ മേടിക്കുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യം നൽകേണ്ടത് പാഠം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ പുതിയത് അവൻ നേടിയില്ലെങ്കിലും നേടിയത് കൈവിടാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് ചുരുക്കം 
ഇമാം ബുഖാരി റതിയല്ലാഹു കിതാബ് ഫല്ലാഹിൽ ഖുർആനിലും മുസ്ലിം റതിയല്ലാഹു തലാനു കിതാബ് സ്വലാത്തുൽ മുസാഫിറീൻ എന്ന എന്നതിലും അബൂ മൂസൽ അഷ്അരി റതിയല്ലാഹു തലാനു തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു തഅഹദു ഹാദൽ ഖുർആന ഫവല്ലദി നഫ്സി ബിയദിഹി ലഹുവ അഷദ്ദ തഫല്ലുതൻ മിനൽ ഇബ്ലി ഫി ഉഖ്ലിഹ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം എൻ്റെ ശരീരം ഏതൊരു അതിപൻ്റെ കീഴിലാണോ അവനെ തന്നെയാണ് സത്യം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഒരു ഒട്ടകം അതിന് കെട്ടിയ കെട്ടിൽ നിന്ന് കെട്ടഴിഞ്ഞ് അഴിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എത്രമാത്രം ശ്രമിക്കുന്നുവോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശുദ്ധ കുറുകാൻ മനഃപ്പാളമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പോകാൻ മനസ്സിൽ നിന്ന് ദൂരമായി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വളരെയധികം സൂക്ഷ്മമായി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് ചുരുക്കം കൃത്യമായി സബക്ക് ജുസ് നൽകുന്ന ആൾക്ക് ജുസ് ക്ലിയർ എളുപ്പം സാധിക്കും എന്ന കാര്യം നാം വിസ്മരിക്കരുത് ജുസുകളിലേക്ക് എത്ര തന്നെ ആവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും അത് ക്ലിയർ എന്ന് പറയാറുള്ള ആ ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിന് അത് അനർത്ഥമാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം ക്ലിയർ കൃത്യമായി കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഹിഫ്ലിൽ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ആശങ്കയും നമ്മൾക്ക് ഇനി ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുണ്ട് പക്ഷെ ദീർഘം ആകുമെന്ന് ഭയന്നത് കൊണ്ട് ചുരുക്കുകയാണ് ഹിഫ്ല് ഓതുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്തു വരുന്ന തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും അത് തിരുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന ഒരു വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കേൾക്കലാണ് ഉസ്താദ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹിഫ്ല് നല്ല ഭംഗിയിലായി റെഡിയായി കിട്ടാൻ വളരെ ഉപകരിക്കും ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ മലയാളികൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് വഖഫ് ഇബ്തിദ എന്നാൽ അജമികളിൽ നിന്ന് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മലയാളികളിൽ നിന്ന് അറബികൾ കാണുന്ന ഒരു വലിയ ന്യൂനതയാണ് ആ വിഷയം നമ്മൾ പലപ്പോഴും എവിടെ തുടങ്ങണം എവിടെ നിർത്തണം എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കണിഷതയും പുലർത്താറില്ല മറിച്ച് നമ്മളുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്തെന്നാ ചോദിച്ചാൽ എവിടെ നിർത്തിയാലും പ്രശ്നമില്ല മടക്കി ഓതിയാൽ മതിയല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് പക്ഷേ എവിടെ നിർത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയാം കാരണം ദറൂറത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ എവിടെ നിർത്തുന്നതിനും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ എവിടെ നിന്നും തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് മടക്കി ഓതാം എന്ന അവസ്ഥ മാറണം മറിച്ച് നമ്മളുടെ തുടങ്ങൽ കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസ്ഥാനത്തിലെ നിർത്തൽ കാരണം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ആശയത്തിന് ഒരു വൈകല്യവും സംഭവിക്കാതെ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നോക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് അറബികളായ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഓത്തിനെ ചെറുതാക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് മാറ്റം നമ്മൾ വരുത്തണം അതിന് നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ ഇഫ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മുസാഫിറുള്ള വഖഫിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കണം അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും അവലംബമാക്കാൻ നല്ലത് മദീന പ്രസ്സിൽ മലിക് ഫഹദ് പ്രസ്സിൽ അടിക്കുന്ന മുസാഫ് മുസാഫുൽ മദീന ആ മുസാഫാണ് അതിലുള്ള വഖഫിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഫോളോ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുക അതിൽ അടയാളങ്ങൾ ഇല്ലാത്തിടത്ത് അർത്ഥം നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് മുസാഫിൽ വേണമെങ്കിൽ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ഏത് സമയത്തും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിർത്തുന്ന ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ തുടങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ അവൻ്റെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രംഗത്തുള്ള നമ്മളുടെ ന്യൂനത ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മുസ്ഹാഫിലെ 
അടയാളങ്ങൾ മാക്സിമം കുട്ടികൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും അടയാളങ്ങൾ ഇല്ലാത്തിടത്ത് നമ്മൾ അർത്ഥം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുകയും തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് അത് എത്ര പ്രാവശ്യം ആ ഭാഗം ഒരു ഭാഗം ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും ആവർത്തനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സമയങ്ങളിലും അതേ സ്ഥലങ്ങൾ നിർത്താനും തുടങ്ങാനും അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് അവൻ്റെ പ്രകൃതി ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ഹിഫ്ല രംഗത്ത് ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം അതിൽ സാധ്യമാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ മത്സരത്തിനും മറ്റൊക്കെ പോകുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഹിഫ്ലിൻ്റെ കുറവ് കണ്ട് അല്ല അവർക്ക് പ്രൈസുകൾ നേടാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന മറിച്ച് അക്ഷരങ്ങളുടെ ഭംഗി കുറവ് കൊണ്ടും അതിൽ പ്രധാനമായി വക്ഫിപ്തായി ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് എന്ന് ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കണം എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൗകര്യം പോലെ പിന്നീട് അറിയിക്കും അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ഖുറാൻ പഠിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകുവാനും അള്ളാഹു ടോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു